ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పర్సన్ గురించి ఒక్కొక్క వర్డ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ జగన్ నవ్ జగన్ ని వన్ వర్డ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎలా చేస్తారు కాంక్రర్ చంద్రబాబు నాయుడు కనింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఐ యామ్ నాట్ గెటింగ్ ది వెరీ రైట్ వర్డ్ బట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ఐ మీన్ ఇన్‌కన్సిస్టెంట్ ఇస్ ది కరెక్ట్ థింగ్ బట్ ఐ యామ్ నాట్ నాట్ గెటింగ్ ఏ బెటర్ వర్డ్ యా ఓకే లోకేష్ లక్కలేని తెక్కరోడు చిరంజీవి మెగా మెగా ఎగంతి శర్మిల సి శర్మిల ఐ ఫీల్ షి ఇస్ షి ఇస్ ఏ నథింగ్ ఎందు నథింగ్ అన్నాను అంటే ఇప్పుడు శర్మిల గారు ఎప్పుడు వచ్చారు జగన్ మోహన్ రెడ్డి జైల్లో ఉన్నప్పుడు జగన్ మోహన్ రెడ్డికి యాక్సెస్ త్వరకనందు మలాన ఓకే ఒక పర్టిక్యులర్ ఏమంటారు దాని మీటింగ్ లు పెట్టినప్పుడు జనం వచ్చారు షి యూస్ క్యారింగ్ జగన్స్ మెసేజ్ వాట్ డిడ్ షి సే నేను జగన్ అన్న వదిలిన బాణం తన ఇంటికి చెప్పాల ఓకే సో అప్పుడు అంతమంది ఎందుకు వచ్చారు షర్మిల గారి మీటింగ్స్కి జగన్ దొరకట్లేదు కాబట్టి షర్మిలాలో జగన్ని చూసుకోవటానికి వచ్చారు వాళ్ళు ఓకే షర్మిల కోసం రాలేదు దానికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే వెన్ షీ పుట్ ఏ పార్టీ బై హర్ సెల్ఫ్ ఇన్ తెలంగాణ నో వన్ కేమ్ టు దోస్ మీటింగ్స్ ఓకే సో ఈ అన్నిటి మాలా ఇప్పుడేంటి జగన్ ఇందాక చెప్పాను వెదర్ ఈ రెబెల్ ఆధార్ పాత్ర పార్టీ బట్టం ఇది అది అన్ని ఇన్ని చేశారు what is shamila do nothing she was behind him or next to him or because of the relationship just okay mm. so purush shamila lag poina jagan graph em maadadu jagan lagapothe shamila will be nothing anduka nothing anta okay rgv yeah rgv indi one word la cheppamani rgv nenu monkey monkey nenu kothini good or bad కోతి అంటే మీకు గుడ్డ బ్యాడ్ జోకర్ ఎందుకంటే నేను కోతి ఎందుకు అనుకుంటాను అంటే కోతి ఈజ్ ద ఓన్లీ యానిమల్ ఐ థింక్ ఇట్ డజన్ టేక్ లైఫ్ సీరియస్లీ అది అది సింహం జుట్టుపీకి దానికి ఏం తాక్ గిల్లి అలా వెళ్ళి చెట్టే గుర్తు చేస్తుంది అంటారు అది నేను అయితే ఆర్జీవ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎన్నిసార్లు చేసినా ఎవరితో చేసినా ఎన్నిసార్లు చూసినా అక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ కనిపిస్తుంటాయి వేదాంతి అంటారు సిద్ధాంతి అంటారు ఎన్నిసార్లు కొట్టినా చావని పాము అంటారు మూర్ఖుడు అంటారు పర్వట్ అంటాడు ఇవన్నీ అన్న తర్వాత హౌ యూ టేక్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వేరే ఒపీనియన్ గురించి ఫీల్ చేయను ఓకే అది ఎందుకంటే నా గురించి ఆలోచించడానికి టైం ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడానికి నా దగ్గర టైం లేదు అది వాళ్ళ కర్మ ఇప్పుడు ఎవరికన్నా నా మీద నా మీద ఇష్టం ఉన్నా కష్టం ఉన్నా రెండు ఆడల ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం కదా అది ఓకే నా ఇష్టం అంతే నా ఇష్టం మీరు ఇందాక అంటే సేమ్ ఫీచర్స్ ఉన్న వాళ్ళని మీరు మూవీ తీయాలనుకున్నప్పుడు అటువంటి క్యారెక్టర్స్ కోసం ఫీచర్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాక్సిమం అలాంటి వాళ్ళే పెడుతున్నారు సిబిఎన్ గురించి ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఇందాక మీరు చెప్పారు సో ఇప్పుడు భారతి గారు కానీ ఇంకా రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ విషయంలో మీరు అంత కేర్ తీసుకోవడానికి కారణం అంటే కొత్త ఆర్టిస్ట్ అని నేను అడగను ఎందుకంటే దానికి ఇందాక మీరు చెప్పారు కొత్త వాళ్ళని తీసుకురావడం వల్ల చెప్పాలనుకుని చెప్పగలుగుతాను సో అంటే వాళ్ళ ఫీచర్స్ కి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోవడం వల్ల జనాలకు ఈజీగా వెళ్తుందని అంటారా మీరు చెప్పాలనుకుంది వెరీ వెల్ ప్రాక్టీస్ ఫీచర్ తీసిన గాంధీలో కూడా ఎవ్రీబడి వాస్ టేకన్ ద వే దుక్ అవుట్ ఐ మీన్ అవుట్ సైడ్ ఎందుకంటే మీరు అజ్మల్ బేసిక్గా మెయిన్ థింగ్ ఐ సా ఈజ్ రిజంబ్లెన్స్ టు జగన్ ఒకటి రెండోది ఈజ్ ఎ టెరిఫిక్ యాక్టర్ ఈ రెండు కారణాలు వెరీ రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి ఈ యాత్ర మూవీలో జీవా చేశారు వెరీ రిజంబ్లెన్స్ అంటే ఎవరు ఎక్కువ కంపారిజన్ అడగట్లేదు బట్ ఇన్ యువర్ వ్యూ సి ఐ డోంట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యాత్ర బికాస్ నేను చూడలేదు యాత్ర వన్ టూ కూడా చూడలేదు దెన్ వాట్ అబౌట్ రాజధాని ఫైల్స్ నో చూడలేదు చూడరు చూడరాజ్ నేను చాలా సినిమాలు చూస్తాను బట్ నాకు ఇష్టం అని చూస్తాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగించిన సినిమాలు చూస్తాను మీరు చూసిన లాస్ట్ మూవీ ఏంటి లాస్ట్ మూవీ నో యానిమల్ యానిమల్ తా యా యానిమల్స్ లాస్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే యానిమల్ అన్న రాబట్ నాకు క్వశ్చన్ ఓకే ఆల్్రెడీ వచ్చేసింది అచ్చ నుంచి ఓకే ఓకే మొన్నటి వరకు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు డైరెక్టర్స్ గా కూడా అయ్యారు సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్స్ గా కూడా కానీ ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఒకటే పేరు ఉండేది మా ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే ఆర్జీ ఆర్జీ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ పేరు కొంచెం డైల్యూట్ అయ్యి సందీప్ రెడ్డి వంగ అంటున్నారు మీకు ఏమైనా కొంచెం ఎలా సార్ అది కరెక్ట్ కరెక్ట్ కదా నో నో నేను నేను అది నేనే పెట్టాను అది షివ ఈజ్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యానిమల్ అని నేనే పెట్టాను చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే మీకు అంటే స్టోరీ పరంగానే వ్యతిరేకత ఉందా లేదంటే మీ అంటే పర్సనల్ గా వ్యతిరేకత సి నాకు అబ్సల్యూట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు ఇది థర్డ్ పార్టీ నుంచి కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్
కలవచ్చు యాజ్ ఎ క్యారెక్టర్ స్టడీ అండ్ ఆల్ దట్ యూనో అంటే పోతానికి నేను నేనేం పోవటికి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు నాకున్న చాయిస్లో ఎవరెవరిని కలవాలి అనే దాని మీద ఉంటుంది డిపెండ్ అవుతుంది కదా యా కాబట్టి నాకు ఆ థ్రెడ్ లో నేను కంటిన్యూ అవుతున్నాను నాకు మూడు వస్తే నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తే చేస్తానని చెప్పారు బట్ షీ గేవ్ ఏ హింట్ కదా మీరు కేసీఆర్ మీద కనుక సినిమా తీసుంటే ఆయన గెలిచేవాడేమో అని సో ఇప్పుడు నేను గెలవటానికి ఓటానికి తీయట్లేదు కదా నేను నా కోసం తీసినానని చెప్పాను కదా బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్ని ఆర్జీ వ్యూహం ప్రభావితం చేస్తుంది అని కోర్టుకు వెళ్ళిన వాళ్ళు దినాపాలం చూసిన వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మరి చెప్పను చూపిస్తారు వాళ్ళు మాత్రం అనుకున్నారు కదా మీరు ప్రభావితం చేస్తారని వాళ్ళు అనుకున్నారు సార్ అయితే ఈ రిజల్ట్ ఎలక్షన్స్ లో చూపిస్తుందా సార్ ఈ ఫలితం మీరు సినిమా చూపిస్తారు కదా చెప్పాను కదా ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్పేది ఎంత కన్విన్సింగ్ గా చెప్పాను వాళ్ళకి ఎంత అనిపించింది వాళ్ళకి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఈచ్ పర్సన్ విల్ హెవ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఓకే అయితే వెరీ రీసెంట్ గా మీ డెన్ లోకి సర్కార్ వచ్చాడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది ఆయన బ్లాక్ కూడా పెట్టారు ప్లేస్ సో అది కూడా పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నట్టు మూవీ వేసారు సర్కార్ కూడా ఇది సర్కార్ కైండ్ ఆఫ్ సో ఈ మూవీ గురించి చెప్పారా వ్యూహం గురించి ఎవరు వ్యూహం గురించి అమితాబ్ కి చెప్పారా మీరు ఐ లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ డోంట్ థింక్ యు నోస్ మచ్ అబౌట్ ఏపీ పాలిటిక్స్ మీ మీద వేరే మాట్లాడు వ్యూహం శపదం తర్వాత నెక్స్ట్ సిరీస్ విజయం నో అప్పుడు ఎలక్షన్ అయిపోతుంది నేను మళ్ళీ ఎలక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ ఫోకస్ పొలిటికల్ దుకాణం మూసేస్తాను సార్ నెక్స్ట్ ఎలా మూవీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ పొలిటికల్ దుకాణం క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఐ మీన్ చాలా అవుతున్నాయి చెప్తాను అయితే ఆర్జీవీ గారు ఎప్పుడు ఓటేసినట్టు కనిపించలేదు మాకు పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి సినిమా తీసిన తర్వాత ఇప్పటిదాకా ఓటేయలేదు బట్ పాలిటిక్స్ గురించి మీరు బాగా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు చూపిస్తున్నారు కెన్ బి ఎక్స్పెక్ట్ యూ ఈసారి లైన్ లో మీరు ఉండి ఓటేసి ఇలా చూపిస్తారు ఎందుకు ఎందుకంటే నాకు ఓటేయటం బాధ్యత రహితం అని నా ఫీల్ బట్ ఇప్పుడు జగన్ని ఎన్నుకున్న అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నుకున్నప్పటికి కూడా అంతా ఓట్ చేసి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలోనే కదా వచ్చింది అది కరెక్టే కానీ నా నాకు ఎవరున్నా నాకు ఓకే అందుకని ఓటు నాకు ఇతనే కావాలి ఆ పొజిషన్లో అని నేను అనుకున్నప్పుడు ఓటేస్తాను ఎవరున్నా ఓకే అంటే ఎందుకు వేస్తాను నాకు ఎవరు పవర్లో ఉన్నా ఏమి డిఫరెన్స్ పడదని నేను నమ్ముతాను ఇది అట్లీస్ట్ నాలో ఆలోచించేవాడు వేరే వాళ్ళకి పడచ్చు అది వాళ్ళు ఏది తీసుకుంటారు ఓటు 